Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês um wave cake lindo, espero muito que vocês gostem. Tá uma decoração bem rapidinha de um wave cake, né, que eu faço bastante aqui no canal. Os clientes gostam, pedem muito. Então vim trazer mais um trabalhinho de wave cake, tá bom? Gente, esse bolo foi um bolo de 18 centímetros por 11 de altura, mais ou menos. Foi massa branca e o recheio foi de chocolate e ninho, tá bom? O cliente me pediu, gente, um amarelo, um wave cake amarelo, mas um amarelo quase um bege, né? Então, pra eu fazer essa misturinha, uhum. um bege não, gente, um marfim. Pra fazer essa misturinha, eu simplesmente peguei um amarelo damasco, tá bom? Bem pouquinho, também não precisa exagerar muito, e um pouquinho de marrom. Tá bom? E aí ficou um amarelo mais fechado, né? Uma coisinha mais é, neutra, né? Assim, né? Não ficou aquele amarelo aberto, que não era assim que a gente queria. Ela queria um tipo um marfimzinho. E aí foi eu fiz essa misturinha e deu certo, né? Foi o que a cliente realmente queria, né? O tomzinho que ela queria. Então foi isso, tá, gente? Fiz essa misturinha de cores, né? Eu ve o... <risos> o verde, ó. O amarelo com o marrom, tá? Mas o marrom também bem pouquinho, tá? Só pra dar aquela fechada na, no amarelo. E ficou desse tom, tá? Então, gente, é aquele procedimento, né? Fiz a pré-camadinha, eu gosto de fazer pré-camada. Tem gente que não faz, tem gente que acha que não precisa, que não afeta em nada. Aqui, a minha massa, ela é ótima, excelente, super estruturada. Mas ela solta um pouquinho, assim, de de migalhas, então eu prefiro não arriscar, acho que não custa nada fazer a pré-camadinha, então eu fiz a pré-camada e apliquei o chantininho, tá? Meu chantininho é um chantininho estabilizado com pó para glacê real, tem vídeo aqui no canal, tá bom? E aí, na parte de cima já fiz aí esse efeito aí com o pincel, gosto muito de fazer esse efeito, e peguei a minha mini espátula, essa espátula aí é da Blue Star, e tô aplicando aí, tá? Fazendo aí esses movimentos de ondinha. E assim está pronto o nosso trabalho, tá? Essa parte aí. Eu sempre gosto de tirar os excessos. Às vezes eu vou fazendo aí, fica um excesso grande aí. E aí eu tiro, tá? Não sei se vocês viram. Dou aqu... Dou aquela retirada de excesso de chantininho que fica aí. E deu tudo certo, tá? Não afeta aí, não, não fica marcado nem nada. E aí limpei o pratinho, já tô aplicando o topper também, super simplesinho, tá? E tá aí pronto, gente, trabalho de hoje, um bolo bem rapidinho, bem lindinho também, eu acho que, né, o simples também fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, por favor, like, tá bom? Que me ajuda bastante, o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo, né? E aí vocês vão ser sempre notificados e outras pessoas também. Né, eu vou ser recomendada aí para outras pessoas, então me ajuda muito, tá? Aqui no engajamento aqui do canal, no crescimento do canal, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado por ter me acompanhado até o final. Também me acompanha lá no Instagram, tá? Não deixa de me acompanhar lá também, o link tá aqui na descrição. E o nosso grupo do Facebook também está aqui na descrição, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!